खेड वार्ता मध्य अपल हार्दिक स्वागत सुरुआती एक नजर आज ठलक घड़ोड़ खेड नगर पालिके रुग्णय व्टिटर वर्मचारी नसा सुतिका गृह बंद खेड़ धान्य गोदाम गलती शासकीय धान्य सड़ने की शक्यता घाटकोबर परिसर चार्टर्ड विमान कोसल वैमानिकासह पांच जन मृत्यु प्रवीण झोरे खून प्रकरण आरोपी पोलीस कोठड़ वाढ़ी धामणी सुतारवाड़ी कार्यकर्त शिवसेन जाहिर प्रवेश आता पहूया सविस्तर वृत्त खेड नगरपालिके रुग्णाल सद्या आरोग्य अधिकारी और कर्मचार की वनवा आया गेली अनेक वर्ष खेड़ शहरासह आजूबाजू परिसर रुग्णा संजीवनी ठरले नगरपालिके रुग्णय सद्या अखेर की घटका मोजत है कई वर्षांपूर्वी महीनला सुमारे चाईस प्रसूति होनी सुतिका गृहा भिंती गे वर्ष नवजात अर्भका रड़ने का आवाज ऐका नहीं आरोग्य विभागाकून हो अक्षम्य दुर्लक्षा मु रुग्णय की अतिशय दयनीय अवस्था है गे वर्ष रुग्णय जे कर्मचारी निवृत्त जा कर्मचार जागी नवीन कर्मचारी भर्ती के लिए जसाने रुग्णय व्टिटर वे सुतिका गृह की अवस्था ही दयनीय है पूर्वी यठिका महीनला किमान चाईस गरोदर महिला प्रसूति कि तितक्याच नसबंदी शस्त्रक्रिया होत मध्य मात्र सद्यस्थित सुतिका गृह पूर्णपने बंद पड़ल है सुतिका गृहा तीन आया निवृत्त जागी नवीन आया की नियुक्ति करठिका प्रसूति सा महिला की प्रसूति करना को प्रश्न है रेशन दुकाने आ शालेय पोषण आहारा धान्य साठवण कर शासकीय गोदाला मोटा प्रमाण गलती लगली यठिकाण धान्य साठा सड़ने का धोका निर्माण है छपराला लगे गलती रोखने पुरवा विभाग ने छपरा वाड़पत्री टाकली है परंतु कोसलत धुआधार पावस पुरवा विभाग का हा प्रयत्न निष्फल ठरला है शासकीय धान्य साठवने की गोदामें खूब वर्षांपूर्वी की गोदाम छपरा पत्र ठीकठिका छिद्र पड़ी शासकीय गोदाम की डागडुजी करना की जवाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे त्यामुळे पुरवठा विभागाने बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार केलाय तीन वर्षांपासून पुरवठा विभाग गोदामाच्या दुरुस्तीबाबत पाठपुरावा करत आहे परंतु बांधकाम विभागाकडून पुरवठा विभागाच्या पुरवठ्याची पाठपुराव्याची दखल घेतली जात नसल्याने शासकीय गोदामांची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे पावसाचे पाणी गोदामात येऊन शासकीय धान्य सडू नये यासाठी पुरवठा विभागाने स्वतःच छपरावर ताडपत्री टाकली आहे पत्र्याला पडलेल्या छिद्रांमध्ये प्लॅस्टिकच्या पिशव्या भरून गळणारे पाणी थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय परंतु कोकणात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचे पाणी रोखण्यास ताडपत्री आणि प्लास्टिक पिशव्या असमर्थ ठरत असल्याने शासकीय धान्याची नासाडी होण्याचा धोका टळण्याऐवजी वाढत चाललाय मुंबईतील गजबजलेल्या घाटकोपर परिसरात आज दुपारी एक चार्टर्ड विमान कोसळलंय या अपघातात वैमानिकासह तीन तंत्रज्ञ आणि एका पादचारी अशा पाच जणांचा मृत्यू झालाय मृत्यू झालेल्यांमध्ये एका महिलेचा समावेश आहे घाटकोपर पश्चिमेकडील जीवदयालेन मार्गावर हा अपघात झाला घटनास्थळी पोलीस अग्निशमन दल आणि एन चे पथक दाखल झालेत विमानावर उत्तर प्रदेश सरकारचा लोगो आहे पण त्यांनी या विमानाची काही वर्षांपूर्वी विक्री केल्याची माहिती समोर आली आहे या अपघातात अन्य दोन जण जखमी झाले आहेत त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत या विमानाने जुहू हेलिपॅड वरून चाचणीसाठी उड्डाण केले होते या संपूर्ण प्रकारामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय या अपघातात महिला पायलट मारिया को पायलट प्रदीप रजपूत तंत्रज्ञ सुरभी एक अन्य कर्मचारी आणि एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झालाय खवटी धनगरवाडी येथील प्रवीण झोरे खून प्रकरणी अटकेत असलेल्या चौघांच्याही पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे न्यायालयाने आता त्यांना एकोणतीस जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत खवटी धनगरवाडी येथील प्रवीण झोरे याच्या खून प्रकरणात खेड पोलिसांनी प्रवीणचेच नातेवाईक असलेल्या रमेश झोरे विलास झोरे निलेश आखाडे आणि संदीप ढेबे यांना अटक केली आहे न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली होती बुधवारी त्यांना पुन्हा न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्या चौघांनाही एकोणतीस जूनपर्यंत पोलीस कस्टडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत या प्रकरणी खेड पोलीस स्थानकचे पोलीस निरीक्षक अनिल गंभीर अधिक तपास करीत आहेत आमदारांनी नळपाणी योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन न पाळल्याने धामणी सुतारवाडी येथील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केलाय युवासेना कोअर कमिटीचे सदस्य योगेशदादा कदम यांनी या सर्व कार्यकर्त्यांचे शिवसेनेत स्वागत केले धामणी सुतारवाडी येथील ग्रामस्थांना नळपाणी योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीचे आमदार संजयराव कदम यांनी दिलं होतं मात्र योजनेचं काम पूर्ण न झाल्याने येथील ग्रामस्थांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकत शिवसेनेचा भगवा झेंडा खांद्यावर घेतलाय यामध्ये सचिन सुतार नितीन सुतार मिलिंद सुतार प्रशांत सुतार यांचा समावेश आहे 
खेड येथील ज्ञानदीप विद्या मंदिर येथे राजश्री शाहू महाराज जयंतीचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला संस्थेचे सरचिटणीस प्रकाश गुजराती यांच्या हस्ते शाहू महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आलं सर्व कब आणि बुलबुल या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते या दिनाचं औचित्य साधून इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्ररंगभरण स्पर्धा घेण्यात आली या स्पर्धेमध्ये इयत्ता पहिलीच्या आर्य मोरे श्रेया पन्नमवाड अथर्व सुर्वे दुसरीतून शमिका गोरिवले स्पर्शिका पांढरे अर्णव मगदूम तिसरीतील श्रावणी फागे इंद्र पाटणे वेदा शिरीषकर चौथीमधील कौस्तुभ मोरे हर्षवर्धन पाटील अश्का पाटणे इयत्ता पाचवीतील सायली भालेराव सुयश सोनावणे आणि प्रांजल घाग यांनी अनुक्रमे तीन क्रमांक पटकावले या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी स्पर्धा प्रमुख राजेंद्र नाटेकर योगेश चिले सचिन बेर्डे विजय शिंदे प्रज्ञा मोरे अंजली जाधव ज्योत्स्ना खेडेकर यांनी काम पाहिलं सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थाध्यक्ष अरविंद तोडकरी यांच्यासह सर्व विश्वस्त सभासद सर्व मुख्याध्यापक प्रभारी प्राचार्य शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केलंय खेड येथील एम आय ए के जी एन प्रायमरी स्कूलमध्ये गुरुवार दिनांक अठ्ठावीस जून दोन हजार अठरा रोजी पावसाळा दिवस साजरा करण्यात आला यावेळी शिक्षकांनी मुलांना पावसाचे फायदे समजावून सांगितले आणि मुलांनी सुद्धा ते जाणीवपूर्वक समजून घेतले स्वतः क्राफ्ट पेपरच्या बोट तयार करून पाण्यात सोडल्या तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष पावसात भिजण्याचा आनंद घेतला खेड येथील ज्ञानदीप विद्या मंदिर येथील एकोणचाळीस विद्यार्थ्यांना राज्य पुरस्कार प्राप्त झालाय माध्यमिक शिक्षक पदपेडी रत्नागिरी येथे मार्च दोन हजार अठरा मध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय राज्य पुरस्कार चाचणीमध्ये प्रशालेच्या साने गुरुजी कप पथकातील तेवीस कप आणि राणी लक्ष्मीबाई बुलबुल पथकातील सोळा बुलबुल सहभागी झाल्या होत्या राज्य पुरस्कार चाचणीमध्ये लेखी तोंडी प्रात्यक्षिक या तीनही परीक्षांमध्ये प्रशालेच्या या कप बुलबुलनी घवघवीत यश मिळवलंय राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कार चाचणीसाठी या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे या विद्यार्थ्यांना कब मास्तर विजय शिंदे योगेश चिले सचिन बेर्डे फ्लॉक लिडर पूर्वा मोरे सुनैना सावंत प्रज्ञा मोरे यांनी मार्गदर्शन केलं तसेच रत्नागिरी जिल्हा स्काउट आणि गाईड संस्थेच्या वतीने मोलाचं मार्गदर्शन आणि सहकार्य लाभलं सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थाध्यक्ष अरविंद तोडकरी यांच्यासह सर्व विश्वस्त सभासद सर्व मुख्याध्यापक प्रभारी प्राचार्य शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केलं छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यातील एकूण चौतीस हजार पाचशे एक्क्याऐंशी शेतकऱ्यांना अडुसष्ट कोटी चौतीस लाखाची कर्जमाफी मिळाली असून अद्याप बारा हजार सहाशे तेरा शेतकरी प्रतीक्षा यादीमध्ये आहेत सन दोन ते सोळा असे सलग चार वर्षे अपुरा पाऊस झाल्यामुळे खरीप रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय त्यामुळे अनेक शेतकरी पीक कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत राज्य शासनाने दोन हजार सतरामध्ये थकीत कर्जदारांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली या योजनेअंतर्गत एक एप्रिल दोन हजार नऊ ते तीस जून दोन हजार सोळा अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी दीड लाखावरील शेतकऱ्यांना पंचवीस टक्के किंवा पंचवीस हजार रुपयांचं प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचं घोषित केलं होतं पाच दिवसांपूर्वी लागू झालेल्या प्लास्टिक बंदीमुळे राज्यभरात मोठं वादंग निर्माण झालं होतं सर्वसामान्य जनता आणि छोट्या व्यापाऱ्यांकडून या बंदीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली हा रोष लक्षात घेता पर्यावरण मंत्री रामदासभाई कदम यांनी जनरल स्टोअर आणि किराणा मालासाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक पिशवीवरील बंदी मागे घेतली आहे हा नवीन नियम आजपासून अंमलात येणार आहे किराणा मालाला लागणाऱ्या छोट्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीमुळे लहान व्यापारी नाराज झाले होते शिवाय या मालाला पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे ग्राहकही चिंतेत होते खाद्य तेल तांदूळ साखर आदी सुट्या पदार्थांसाठी लागणाऱ्या प्लॅस्टिकवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवड दहा जुलै रोजी होणार आहे त्याचप्रमाणे अकरा जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभापतीपदाची निवड होणार आहे रत्नागिरी जिल्हा परिषदमध्ये अध्यक्षपद शिवसेनेकडे आहे टर्म संपल्यामुळे पक्षाच्या आदेशानुसार स्नेहा सावंत यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदासाठी दहा जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे सकाळी अकरा वाजता जिल्हा परिषदमध्ये बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब बेलदार हे काम पाहणार आहेत हॉटेलच्या गल्ल्यातील पाऊंड लाखाची रोकड घेऊन पोबारा केलेल्या मॅनेजरला न्यायालयाने तीस जून पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे शहर पोलिसांच्या पथकाने नासिर हुसेन मुकादम असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचं नाव आहे दोन महिन्यांपूर्वी निलराज हॉटेलमध्ये चोरीचा हा प्रकार घडला होता हॉटेल मालक गौरव फाळके यांनी याची तक्रार शहर पोलीस ठाण्यात नोंदवली संशयित नासिर मुकादम हा हॉटेलमध्ये मॅनेजर म्हणून कामाला होता 
राज्य शासनाच्या प्लास्टिक बंदीमुळे आता प्लास्टिकचे ग्लास ताटे आणि इतर वस्तूंवरती बंदी आली आहे त्यामुळे आता फिरते चहा विक्रेत्यांना चहाचे कप घेण्याकरिता दुप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत त्यामुळे चहा सुद्धा महाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे या संदर्भात अधिक तपशील असा की राज्य शासनाने तीन दिवसांपूर्वी प्लास्टिक बंदी केली त्यामुळे आता शहरात फिरते चहा विक्रेते आहेत ते पूर्वी वीस ते बावीस रुपये शेकडा असलेले कप चहा देण्याकरता वापरत असत पण आता प्लास्टिक बंद झाल्याने त्यांना कागदी कप घेण्यास भाग पडले पण त्या कागदी कपांचा शेकडा दर चाळीस ते बेचाळीस रुपये म्हणजेच एका रिकाम्या चहाच्या कपाचा खर्च चाळीस पैसे असल्याने आता चहाच्या दरात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता बोलून दाखवली त्यामुळे आता चहाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर तो आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे नाणार रिफायनरीला शिवसेनेचा तीव्र विरोध असतानाही केंद्र सरकारने या प्रकल्पासंदर्भात सौदीच्या अरामको कंपनीशी करार केल्याने आगीत ते लोतले गेलंय या कराराचा शिवसेना मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत निषेध करत विरोध कायम ठेवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे शिवसेना मंत्र्यांना सांगत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र उद्धव ठाकरे यांनी ही भेट नाकारत प्रकल्प होऊ देणार नाही असं स्पष्ट केलंय रत्नागिरी येथे येऊ घातलेल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेनं विरोध केला जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे रेटणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला दिलं मात्र केंद्र सरकारनं या रिफायनरी संदर्भात सौदीच्या आरामको कंपनीसोबत करार केला हा करार शिवसेनेला अंधारात ठेवून करण्यात आला शिवसेनेचे केंद्रातील मंत्री अनंत गीते यांनाही याबाबत कल्पना देण्यात आली नाही त्यामुळे संतापलेल्या शिवसेनेने मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर खेड नगरपालिकेचं रुग्णालय व्हेंटिलेटरवर कर्मचारी नसल्यामुळे सुतिकागृहही बंद खेडच्या धान्य गोदामांना गळती शासकीय धान्य सडण्याची शक्यता घाटकोपर परिसरात चार्टर्ड विमान कोसळलं वैमानिकासह पाच जणांचा मृत्यू प्रवीण झोरे खून प्रकरणातील आरोपीच्या पोलीस कोठडीत वाढ आणि धामणी सुतारवाडीतील कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं धन्यवाद